現役時代は世界チャンピオンになりそして今その全世界75カ国7万人の新曲新会の代表者としていらっしゃる中で、はい、これからどういう方向どういうビジョンを描いていらっしゃるのか、はい、まずは個人的なね、えー、思案としてね、はい、自分がやっぱり世界大会でねチャンピオンになれたと。その時ね、世界チャンピオンになったことによってもういろんな人と出会えたしね、はい、本当にあのチャンピオンになってよかったなっていうのはね今でもつくづくこう感じる場面とかたくさんあるわけですよね、はい、自分の弟子を弟子からね世界チャンピオンされたいっていうのはね空手を指導した時からの夢であります、はいまあ、その夢はまだずっとね追いつけていくんですけど、はい、そのもう。この空手界全体を見た中でですね奇跡かもしれないですけど空手をねオリンピックに、ね、導入したいともうこれは本当に永遠のね夢で終わるかもしれないですけど本当オリンピックに向かってね同じ方向を向いてね頑張っていけたらなと思います空手をオリンピックにそうですね世界平和本当にオリンピックから世界平和やとスポーツから世界平和やと本当に素晴らしい、ね、テーマでもあると思います、はいえー、そこにねこの空手が入ってないっていうのがね非常に寂しい部分があるんで、えー、本当にこう空手っていうのは空手人口においてはですね、はい、柔道よりも多いそうですそしてねサッカーの次にね人口が多いわけですねそして五大陸にきちっとした空手の団体があるわけですねオリンピックに入る可能性っていうのはね少なからずあるわけですよね,すね要素としては揃ってるわけです、ね、要素としては揃ってるわけです、うんうんうん、何があと必要なんでしょうやはりね空手界がねこうまとまっていないっていうのがねこれが一番の原因だそうなんですねフルコンタクト空手、はい、私たちがやってるフルコンタクト、はい、そしてまた伝統派さんがやってるねノンコンタクト空手この2つでですねオリンピックをね入れたらとバレーボールでもねビーチバレーがあってね普通のバレーがあるようにそしてレスリングにもですねえフリースタイルとブレコロマンスタイルですかねあるようにですね空手でもねフルコンタクトノンコンタクトねこの両輪でですねオリンピックに目指してね進んでいけたらですね本当にフルコンもすごい世界組織ありますそしてノンコンタクトもすごい世界組織がありますこの両輪でですね力を合わせてねオリンピックに向けていったらですね叶えない夢でもないんじゃないかなとねあの本当にこれからの子どもたちのためにですね今一生懸命頑張った子どもたちのためにですね大人がねそういう道をね、えー、切り開いていくっていうのも大事なんじゃないかなと。とにかくね、えー、何事においてもね、全力でいけと。一生懸命頑張れと。あのー、いろんな失敗とかね、悩みとかあってもね、くよくよせずにね、えー。失敗してもね、必ずそれがね、あのー。成功の糧になるわけだから、失敗を恐れずね。頑張ってほしいそしてねやっぱ人生楽しく生きてほしい、ね、あの泣いて生きようがね笑って生きようが一緒なんだからねやっぱね笑って生きる人生本当にポジティブに前向きにプラス思考でねどんな試練が来ようとね笑顔で立ち向かってねそれを乗り越えていくそうすることによって人生がね素晴らしい人生を歩めると思います。あとあの若者にはね、はい、武道をやってほしい武道、うん、空手柔道剣道そういったね武道をやってね本当に日本のこの心っていうのはね日本人の心っていうのをしっかりつかんでほしい、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかですね戦後ね、はい、寝る間も惜しんでね一生懸命働いて働いてね、えー、経済大国が、ね、2位までねあの戦後からでですすね、復帰したわけですよ、はい。それだけ日本人っていうのはねもう本当にね頑張り屋さんなわけですね本当にみんなでね
強くなってそして困っている人に手を差し伸べれるようなねそういう強さを身につけるみんなが強くなってね頑張っていけばねすごく、えー、いい国になっていくでしょうし若者たちもねこれをよく思うんだけど人のせいにするんじゃなくねいいこといいことはねおかげさまでありがとうございますって悪いことはね人のせいじゃなくね自分のせいだと自分が悪いんだとそういう思いを持っていけばねみんなが仲良くなれると思うしですねとにかくね、はい、人生は一度なんでね,ね明るく楽しくどんな試練が来ようと悩みがあろうとさ必ずあのくよくよしてもね始まらないわけだから前を向いてね笑顔で進んでいくと。必ず道は切り開いていけるんでね、ぜひあの今の若者たちがこれから日本を背負って立つわけだからね、本当に頑張ってね、えー、ください。ありがとうございます。今日本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。おっす。